సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కానీ టెక్నికాలిటీ కానీ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ సైడ్ వాట్ యూ రియలీ లైక్ టు బీ ఇప్పుడు నేను ఒక గ్రూప్ ఉంది ఆ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తుంటాను ఈ పెయింటర్స్ గురించి చాలా కొన్ని త్రీ మంత్స్ నుంచి వన్ వన్ పెయింటర్స్ అయిపోయి అది నేను ముందు నేను షార్ట్ అవుట్ చేయడానికి చూస్తున్నప్పుడు ఎంత వైవిధ్యభరితం అంటే సార్ జీవితం అన్నది ఆ వైవిధ్యభరితమైన జీవితాన్ని జీవితం అంటే ఒక్కటి కాదు కదా ఒక వ్యక్తి అతని జీవితం అట్లా పది మంది వంద మంది వేల మంది మిలియన్స్ సో ఆ ఒక సైకలాజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది ప్రతి వ్యక్తికి సామాజిక జీవి అయినప్పుడు సో అతనికి టెక్నిక్ ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు రాయడానికి కానీ లేకపోతే పెయింట్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే నటించడానికి కానీ ఇట్లాంటి ఎనీ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ వాటిలు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు అతనికి అతని సైకిల్కి సూట్ అయ్యే టెక్నిక్ ఒకటి ఏర్పడుతుంది ఆ స్టైల్ ఏర్పరచుకొని ఆరోగ్యంగా పెయింట్ చేస్తారు సో రచన అంతే మిగతాయని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో జేమ్స్ జాయిస్ యూనిస్ ఇస్తారు సార్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్కి అది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అంత మోడర్న్ నావల్ ఈ రోజుకు వచ్చిందని నేను అంత లిటరేచర్ అంత మోడర్న్ ఇంత రకరకాల విషయాలు వచ్చాయి లిటరేచర్లు తక్కువ వచ్చాయి పెయింటింగ్లు ఎక్కువ వచ్చాయి చాలా ఇస్తుంటుంది అంటే బికాస్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అని పేరు ఉంది బికాస్ పక్కన మిగతా ఆర్టిస్టులుగా అంత అంత ఈక్వల్ డిగ్నిటీతో కూర్చొని కూర్చోగలిగే ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా పెద్ద పేరు ఉన్న వాళ్ళు చాలా పెద్ద మార్కెట్లో వాళ్ళు కాకపోవచ్చు మార్కెట్ ఒక కమర్షియల్ సిస్టమ్ మార్కెట్ ఏర్పాటు చేస్తాం మార్కెట్ మనది కాదు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మార్కెట్ కమర్షియల్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తాం ఇక్కడ మనకి హైదరాబాద్లో ఉన్న ఆర్ట్ కొనేవాళ్ళు ఎవరు దానికి ఒక ఒక సిస్టమ్ ఉమెన్ ఫోక్ ఉంటారు బ్యాట్మెంట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చుతుంది చీర నచ్చినట్టే పెయింటింగ్ నచ్చుతుంది వాళ్ళకి చీర నచ్చడానికి కారణం ఏంటంటే మన వాడికి ఏ నప్పు చీర నప్పుతుంది ఏ కలర్ బాగుంటుందని మనం కోరుకుంటాం వాళ్ళు ఏంటంటే డ్రాయింగ్ రూమ్లో మా వాళ్ళు ఏది సూట్ అవుతుందని పెయింటింగ్ వాళ్ళకి నచ్చింది అంటే ఆ రకంగా మనం కలర్ని జడ్జ్ చేయగలము అట్లే చేస్తున్నారు ఆర్టిస్ట్ జడ్జ్ అవుతుంది లైక్ దట్ అండ్ ఇక మిగతా ఆర్టిస్టులు ఏం చేస్తారు బికాజ్ మిగతా వాళ్ళందరూ ఉద్యోగాలు చేసుకుంటారు బిజినెస్ చేస్తారు కానీ ఆర్టిస్టులు ఏం చేయరు ది హ్యావ్ టు లివ్ ఆన్ దర్ ఆర్ట్ కాబట్టి వాళ్ళ మార్కెట్కి లొంగే చేయాల్సింది ప్రపంచం అంతా ఇప్పుడు మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ మయం అయిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక అనంత అన్నట్టు ప్రపంచంలో ఇవన్నీ యూరోప్లో ఎందుకు వచ్చాయంటే యూరోప్ యూరోప్ జీవితం చాలా వైవిధ్యపరిత నుంచి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత కానీ లేకపోతే ఈ మన రెనోజాన్స్ దాని తర్వాత రెనోజాన్స్ ఇవన్నీ అనుబంధంగా వచ్చినవి చాలా ఇన్నోవేటివ్ థింగ్స్ అన్నవి టోటలీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము పెయింటింగ్లో కానీ రచనల్లో కానీ పర్ఫార్మెన్స్లో కానీ ప్రతి దాంట్లో వచ్చిన థింగ్స్ సో వీటన్నిటికీ జీవితంగా వల్ల మూలం మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్త్ సింఫనీ గీతోవేన్ నైన్త్ సింఫనీ చాలా ఇష్టం సెవెన్త్ సింఫనీ నైన్త్ సింఫనీ అందరికీ ఇష్టం ఆ పూర్వం కలిపి హైట్స్ వెళ్ళిపోతుంది సో నేను ఒక షార్ట్స్ మాత్రం వేసుకొని మా అది కడప సొంత చేసిన ఫ్లోరింగ్ పైన హాల్లో నా బెడ్రూమ్ పక్క హాల్ వాళ్ళు మిట్ట మధ్యాహ్నం సమ్మర్లో ఇంట్లో అని ఫుల్ లౌత్ తీసి కుండ పడుతున్నాం ఇంట్లో అందరు పరిగెత్తుకొని వచ్చేవారు పైకి ఏమైంది అంత సౌండ్ వెళ్ళి చూసి వెళ్ళిపోతారు నన్ను ఏం మాట్లాడడానికి వీలేదు అవి టైరెంట్ లేదు అక్కడ నియంత్రణే సో ఏంటి అంటే ఏం చెప్తాం మనం అంటే అంత పిచ్చి పట్టేటట్టుగా ఉంటుంది మరి దాంట్లో ఒకసారి ఈ ఓల్డ్ మ్యూజిక్ డిక్షన్ కానీ ఎయిట్ వాల్స్ గ్లోవర్స్ ఎడిట్ చేసింది దాంట్లో చదువుతుంటే హంగేరియన్ ఫోక్ సాంగ్ అడాప్టేషన్ చేశాడు అని మోటివ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రకరకాల మ్యూజిక్ చేసేవాడు గుణాసింగ్ కండక్టర్ నాకు 
జనార్దన్ చిత్తాల జనార్దన్ నాకు ఫోన్ ఇచ్చారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ పాటలు నేను నేను కంపోజ్ చేశాను నా పక్కన కూర్చొని అతను నోటీసే రాసుకోవాలి నేను అంబాతకాడే అనే ఒక పాట ఉంటుంది నన్నారే నన్నారే ఇది నేను మ్యూజిక్ చేసి పడేసా వాళ్ళకి ఆ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఇది ఏంటి ఇది వెస్ట్రన్ కాదు ఇండియన్గా ఇండియన్ క్లాస్గా ఏ బేస్కి అర్థం కాలేదు పోక అర్థం కాలేదు గద్దరు కూడా అర్థం కాలేదు గద్దరిని అడిగాను ఇదేంటంటే తెలియదు ఆ ఫిల్మ్ మీద అతను కూడా పాట రాశాడు అంటే ఆ మిగతా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో కలిసి వాయించినప్పుడు అతను రంగుల కళ్ళు చాలా ఫోక్ చూస్తున్నాయి కానీ అంత మోడర్న్గా ఉంటాయి ఒకసారి దుబాయ్ నుంచి ఎవరు టేప్ పే కార్డు తీసుకుంటారు షాప్ అనేది సంథింగ్ అది కొన్నాను నేను టైలర్ నా డ్రైవర్ వల్ల బావా ముస్లిం అది కొని దాంట్లో ఒక క్యాసెట్ కూడా ఉంది ఆ క్యాసెట్ బ్రౌస్ అది చినిగిపోయేంత వరకు వినుంటాను నేను అది ఊళ్ళో ఇక్కడ ఉంది సో భద్రం కొడుకోవాలి నేను కంపోజ్ చేయాలి పద్దెనిమిది కొడుకునే పాట కంపోజ్ చేయాలి అది రాసింది గూడాంజ గూడాంజి రైట్స్ కంపోజ్ అందరూ నాకు ఏం తెలియదు ఏం కంపోజ్ చేస్తున్నా కూడా ఇది ఇక్కడ కూర్చున్నారు మ్యూజిషియన్స్ అందరూ పద్రం కొడుకు యాక్చువల్గా వీళ్ళందరూ మా భూమి ఎప్పుడు సెవెంటీ ఎయిట్లో మా భూమికి నేను ఆవిడని తీసుకున్నాను వైద్య నిశ్చిత గారిని పేరు ఉన్న వాళ్ళు ఉండాలంటే ఆయన తీసుకున్నాం తీసుకుంటే చెప్పాను మీరు మిస్ కాకపోతే నేను చెప్పినట్టు చేయాలి అదేంటండి అని అంటే ఇదంతా ఫోక్ వ్యవహారము గ్రామీణ జీవితానికి తెలంగాణ పోరాటం సంబంధించింది మీరు ఫ్యూస్ మార్చడానికి వీళ్ళు అంటే మన నా కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అని మేము జనాటి మళ్ళీ అందరూ ప్రజలు ప్రపంచం అంతా మేము వేస్తున్నాం అవన్నీ ప్రజలు తీసే తీసుకుంటాం అంటే మేము ఆయన సరే అన్నప్పుడు ఈ పాట కంపోజ్ చేశాను బండెనక బండి పెట్టి అన్నది నేను నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో సూర్యాపేటకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు కాంప్లీట్ రాసుకున్నాను డైన్ ఇచ్చారు సార్ సాయుధ పాటలు పార్టిసిపేట్ చేసిన ఆయన రాసుకుంది అక్షరాలు ఇబ్బంది రాకపోతే అక్షరాలు రాసుకుంటే ఆ పాట సరి చేశాను ఆ పాట అక్కడ పెట్టాను పెట్టిన ఆ పాటలు రెండు పాటలు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత పనికి వెళ్తారు ఇంకొకటి మదనా సుందరి అనే పాట అది మార్చి ఆమె పాట తెలుగు కూడా ఇది ఒకటి నాకు అవకాశం నాకు ఇష్టం లేకుండా ఆవిడ ఆవిడకి ఇష్టం ఉండి ప్రేక్షకులు కూడా ఇష్టం లేకుండా చేసింది సో అది ఆ పాట యాక్చువల్ అంటే రేల పాట రేల పాట అంటే నేను ప్రజ్ఞాపకంలో జబ్బులో ఇల్లు కొట్టాను నేను పడుకున్నప్పుడు మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్కి మూట కొడతారు రైతులు మార్నింగ్ త్రీ త్రీ థర్టీకి వెళ్తారు తెలి ఉచిత గారు రైతులు మూట కొడతారు వెనక్కి ముందరికి వెళ్తుంది అది నేను మా మా ఊరు వారి డాక్యుమెంట్ పుట్టించాను అప్పుడు వాళ్ళు పొడలా పొడలా గట్లానేరా పొడాసీమ ధీర సందామ ఇప్పుడు నేను ఆయనకు తెలుసు వాళ్ళ ఇంటి వాడే రామకృష్ణ అంటే ఇంకా గుర్తు ఎంత అన్న పైకి ఎత్తొచ్చు సో అది అంత బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అది నా బాగా నా మైండ్లో ఆ పాట యాక్చువల్గా మా విట్టలనే అబ్బాయి బీఓఎల్ చదివే అబ్బాయి నేను అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఈ రూమ్లో ఉన్నాను బాగా నేను రాసుకున్నాను ఆ పాట పెట్టి అదంతా మార్క్ తీసారు కాబట్టి అది ఈ భద్రం కొడుకు అనేది నేను కూర్చున్న రోజుల్లో మిగతా ఇప్పుడు మా భూమిలో చేసిన పాటలు మన రంగుల కళ్ళు చేసిన పాటలు ఆ మూడు ఆరు ఆ పాటల తర్వాత ఈ మహంకాలి జాతర పాటలు వచ్చినాయి అంతకుముందు ఈ ఫోక్ ట్రెండ్ పార్ట్స్ లేవు అది ఎవరు చేశారంటే వెళ్ళే ఈ మ్యూజిషియన్స్ మేము ట్రైన్ చేసిన మ్యూజిషియన్స్ మొత్తం ఈ ఈ కథ అంతా సినిమాల్లో అది ఒకటి దుప్పటి వేసుకుని వస్తారు గద్దర్ లాగా ఆ దుప్పటి ఏం దుప్పటి హాట్ లవర్స్లో వాళ్ళు డబ్బు ఉండేది కాబట్టి ఉండేది కాదు కాబట్టి మార్వాడి వాళ్ళు దీపావళికి చీప్ దుప్పటి ఉంటాయి ఇట్లా మూడు గీతాల్లో ఉంటాయి అవి డొనేట్ చేసి వాళ్ళు పిచ్చగలి సో మేము జనరల్ బాగా చెప్తే ఐదు రూపాయలకు నూరు రూపాయలు దొక్కేది అయితే ఇచ్చి పరిచేవాళ్ళం కూర్చోవాడు గద్దరు ఏం లేదు కాబట్టి భుజం మీద తీసుకుని పోయేవాడు అట్లా అది పాపరేజ్ దుప్పటి 
సో ఈ మ్యూజిక్ కూడా అంతే ఈరోజు వచ్చిన ఫోక్ మ్యూజిక్ కానీ మొత్తం మన ఎల్లమ్మన మల్లమ్మ నన్ను మాయాదారి మల్లమ్మ మల్లమ్మ వాటిలన్నీ అదే మ్యూజిషియన్స్ ఇక్కడ మన సైబాబాద్లో ఉండేది చిన్న రూము బయట 